It's another news hour on the Cameroon Radio Television. Welcome to join us on our bilingual edition. Good afternoon, Mohamed. Merci, bonjour, Emmanuela. You have the news headline in three points. Dans l'actualité, les prisons camerounaises face au Covid-19, l'ordonnance du gouvernement pour enrayer la propagation du virus. Le Premier ministre préside en ce moment une réunion interministérielle. Premiers échos dans le 12 heures. L'esprit du Mako s'assouffle sur le festival Botina à Douala. Toto Guillaume a noubli et rebaptisé Limuna Limate en langue Douala, traduction le petit oiseau. En page de magazine, nous irons voir comment il prend son envol en dehors de la scène pour porter le message des ancêtres Sodico. En sport, chaussée, vos crampons, nous descendons sur la pelouse des éliminatoires de la Cannes, Total 2021. Les lions indomptables affrontent demain les recumbles du Cap Vert. À Praia, en feront-ils une bouchée Nous irons voir leur morale avant la rencontre. Vous êtes sur la CRTV, c'est le bon endroit pour vous informer. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Welcome back. Proprietors of private school establishments in the center, south and east regions of Cameroon are currently learning the techniques of proper management of subventions given them by the state. The seminar to this effect ongoing in Yaoundé was opened early today by the Inspector General in the Ministry of Secondary Education. Organized by the Ministry of Finance, the seminar equally lays emphasis on the rendering of account on the use of the subventions by the beneficiaries. Respective beneficiaries have been cautioned that sanctions uh, will befall the misuse of these public funds and will include a suspension of the corporates to a possible legal action. Over to Kribi now in the south region of Cameroon, the official launch of Open Business Days for Technical Education, an initiative aimed at showcasing the professionalization of technical education in that part of the country, will be launched later today. The Minister of Secondary Education, Professor Nalo Valionga, is expected to chair the event at the Government Technical High School in Kribi. Let's now join Cyril Noazeke, who is live from the Technical High School in Kribi, with the latest information. Good afternoon. Well, you rightly said it, the uh, problems faced by technical education in the uh, Ocean Division are quite enormous. So to say, we have uh, roughly uh, six technical schools and 10 technical colleges uh, out here. And uh, the uh, time being says that uh, the presence of the Minister of Secondary Education out here, it's uh, a really a teaching time that could save a thousand, I should say. So the uh, Minister, Professor Nalova Leonga, will be expected to address the uh, a problem of lack of equipment in uh, these uh, technical schools uh, and she will have the opportunity to see what is lacking so that in the coming days uh, such problems will be solved. You all know that uh, Kribi is uh, a growing uh, city and of course the emerging projects say that the professionalization of technical education is quite pending out here. She's equally going to be uh, expected to address the uh, problem of immorality that's rife in schools in the Ocean Division. No need to talk much about that. Then she will have the opportunity to award uh, prizes to the best three presentations that is uh, three stands will be awarded best prizes then tomorrow friday she will have to uh, receive a renovated building at the government bilingual high school creepy uh, with eight classrooms uh, uh, offices and of course a science laboratory so to say manuela it's uh, uh, very important to note that this uh, uh, bilingual school is host to internally displace students from the northwest and southwest region. That will be the agenda of the Minister of Secondary Education during her two days stay out here in the Ocean Division in Kribi, where I sign off for CRTV News. 
Merci à vous Cyril. Retour à Yaoundé, Covid-19. L'évaluation de la situation sanitaire en milieu carcéral est au centre des préoccupations du gouvernement. Le Premier ministre Joseph Dion Goutet préside en ce moment une réunion interministérielle sur la stratégie de riposte gouvernementale. Il est prévu une communication du ministre d'État, ministre de la Justice. Retrouvons à l'immeuble étoile Laurentine Bocono. Bonjour Laurentine. Alors dites-nous quelle est la prescription du gouvernement pour enrayer la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. Quelles dispositions prises pour garantir l'application des mesures barrières et freiner la propagation du Covid-19 dans les centres pénitentiaires La question sera posée au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Bien que placé en troisième position parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la question préoccupe et retient les attentions au regard de la complexité de la situation et des enjeux sanitaires qu'elle charrie. En début de la pandémie, pour décongestionner les prisons, le chef de l'État avait pris quelques mesures d'élargissement des détenus. Dans la foulée, les autorités sanitaires ont procédé à la limitation des visites, le lavage systématique des mains aux visiteurs et la désinfection des prisons. Les résultats sont concluants, mais pas toujours conséquents. Autre sujet à l'ordre du jour, le plan de vaccination susceptible d'être appliqué au Cameroun. Sur ce point, parole sera donnée au ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi, qui vient de présenter l'évolution de la pandémie au Cameroun. À date, l'on enregistre un taux de guérison de 89% avec 77 décès en une semaine. Le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, sera sollicité pour faire le point actualisé de sa circonscription administrative. L'on retiendra que la région du centre est la plus touchée avec plus de 30 décès en une semaine et plus de 10 646 patients testé euh, positif. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Ici à l'immeuble étoile, Laurentine Bocono, CRTV. Merci Laurentine et à votre suite. Parlons de cette actualité à un séminaire de renforcement des capacités des responsables des établissements scolaires privés bénéficiaires des subventions octroyées par l'État. C'est ouvert ce matin à Yaoundé. Ce séminaire, comme l'a dit l'inspecteur général, représentant du ministre des Finances, rentre dans la modernisation du système de gestion des finances publiques. C'est un appel à une responsabilisation plus accrue des gestionnaires et gérants des crédits publics, les promoteurs d'établissements scolaires privés ont désormais l'obligation de rendre compte de leur gestion des subventions sous peine de sanction. Mettons le cap sur la ville balnéaire, vitrine de la professionnalisation des enseignements et laboratoire de la résilience au défi de l'industrialisation au Cameroun face à la pandémie du Covid-19. C'est sous ce thème que va s'ouvrir dans les prochaines minutes les 28e journées portes ouvertes et entrepreneuriales de l'enseignement technique. L'événement est placé sous la présidence de Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Retrouvons sur place Freddy Melingi. Qu'est-ce qui fait, dites-nous, la particularité de cette édition. Bienvenue au lycée technique de Kribi qui abrite le lancement officiel de la 28e édition des Journées Portes Ouvertes Entrepreneuriales de l'enseignement technique. L'événement est présidé par Nalo Valionga, ministre des enseignements secondaires en présence du gouverneur de la région du Sud. Ces Journées Portes Ouvertes, selon les organisateurs, constituent une voie d'accès au développement du Cameroun au plan industriel. Nalo Valionga, qui accompagne le gouverneur et ses principaux collaborateurs, visite 16 stands à l'issue de cette visite et remettra des prix d'excellence à trois meilleures réalisations. En marge de cette cérémonie, la ministre des enseignements secondaires va procéder à la signature d'une convention avec une ONG EVO pour la distribution du matériel informatique à son département ministériel. Et en marge de cet événement, la ministre Nalo Valionga préside demain la cérémonie de rétrocession à l'État d'un bloc R plus 1 des salles de classe totalement équipées et rénovées au lycée bilingue de Kribi sur fonds propres sous la diligence du proviseur Jean-Maurice Noir. En direct du lycée technique de Kribi, Freddy Melingi, CRTV. Thank you very much, Freddy Melingi. We'll come back to Yaoundé, where today is the International Day for Victims of Slavery and the Transatlantic Treaty on Slaves. On the occasion, pays homage to people who have suffered and died in slavery. The aim of the day is to sensitize the public 
On the dangers of the practice, what are some of the forms of slavery still visible in Cameroon today? We'll put the question to Beatrice Ngo. Decades ago, African men, women and children were stolen from their homelands, shipped across the Atlantic Ocean, tortured and forced to work without pay for their European and American enslavers. This was the picture centuries ago. In today's world, these barbaric acts continue to happen. In Cameroon, for instance, the love for money has pushed some to make trafficking in children and young girls from economically disadvantaged homes a trade. With promises of employment or education, they become praised in big cities in Cameroon, in Europe, the Middle East, and some African countries. Some are exploited in domestic servitude others in restaurants and some in artisanal gold mining sites and even in agriculture, while others are transformed to hawkers on the streets. Some children too are recruited as child soldiers in conflicts like the Boko Haram and the Anglophone crisis. The reflection on this day should therefore be on how to enact laws that punish those involved in these brutal acts that strip victims of their dignity into this contemporary Cameroon. Over in the West region, the Delegate General for National Security has installed the new regional police bus for the West to fight against with a call for him to fight against the incursion of separatist fighters from neighboring Northwest and Southwest regions. Uh, Matemba Gangele was speaking at the Bafusam ceremonial ground while installing a senior superintendent of police, Musa Lakrio, into his functions. Ngu Henry reports from Bafusam. 55-year-old Commissioner Musa Lakrio has taken his button of command as West Regional Delegate for National Security. While installing the new regional police boss, the Delegate General for National Security, Martin Bargangili, challenged him to use his sound professional background and fight against all forms of insecurity in the West, as the West shares boundaries with five other regions including the Northwest and the Southwest, Commissioner Musa Lacrio was instructed to put an end to the incursion of separatist fighters from the two regions. He was enjoined to mobilize his troops and stop highway robbery, car theft, trafficking in human bones, illicit drugs, and the cultivation, consumption, and commercialization of Indian hemp in the West region. Martin Bargangili has urged the police force to collaborate with the new regional delegate, the administration and the population to fight against urban disorder in the city of Bafusam before the upcoming African Cup of Nations. Before his appointment last March the 18th, Commissioner Musa Lakrio was at the helm of the Ebolova Central Police Station in the south. Over in the north now, where the military prosecutor of the Garwa Military Tribunal has assumed function with a, la with a task of fighting against insecurity in that part of the country. The director of military justice, Colonel Didier Sipa, was speaking in Garwa as he installed Martin Paul Efangono. Details with Wilson Mengole from Garwa. Urban criminality, kidnapping for ransom and a host of other organized crimes are some of the issues the new government commissioner of the Garwa Military Tribunal has to tackle. This is emphasized by the director of military justice at the Ministry of Defense. We just asked, we made uh, three main recommendations to the new uh, military prosecutor coming in. We asked him to continue the judicial fight against uh, crimes. Uh, with, uh, with due respect to human rights. Secondly, we ask them to be professional. Professional because he has to guarantee the quality of services rendered by this court. And finally, we ask him to, to continue and uh, develop good relations. The 38-year-old graduate from the Combined Military Academy, EMEA, and the National School of Magistracy, ENAM, will bring in his experience to maintain discipline within the ranks of the military tribunal. After penning his signature as a sign of taking service, the Director of Military Justice at the Ministry of Defense had a closed-door working session with personnel of the Military Tribunal in Garoua.
I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Police Commissioner Nga Didier has officially taken command as the Central Regional Delegate for National Security. The installation reached or pronounced a moment ago at the Yaoundé City Council by the Delegate General for National Security, Matemba Gangele. Kilian Dandifon is now joining us live from the Yaoundé City Council. Hello, Kilian. What is the latest out there? Good day to you, Emanuela, in the studio. Good day to all of you and our viewers around the world. At the time you are asking for updates here, we are particularly going to talk about the message of the Delegate General for National Security, uh, Martin Bagangele, to the new uh, Commissioner of Police, uh, the Regional Commander of the Delegation for National Security here in the center, in the name of uh, Nga Didier, who uh, takes over command officially here today after uh, about six years from 2015 where he was the deputy uh, 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 regional delegate for the police for the center region. He has been instructed here to make sure that urban disorder stops in Yaoundé, that the rising crime wave of all sorts in Yaoundé uh, stops and that uh, the people and their property are protected. Kilian Dandifon, live from the Yaoundé City Council. Et dans la suite de ce journal, vous ne le saviez peut-être pas, ce 25 mars est journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, occasion de rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont morts des suites d'esclavage, mieux de sensibiliser le public sur ces dangers. Au Cameroun, les clichés de l'esclavage moderne sont visibles dans divers domaines. Illustration dans cet élément signé Sidouane Mankam. Dans le monde actuel, l'esclavage prend différentes formes. La traite des humains, le travail forcé, la servitude pour dette, l'asservissement. Les personnes victimes sont généralement surveillées et forcées de travailler contre leur gré. De plus, leur dignité et leurs droits sont bafoués. Au Cameroun, le phénomène se présente également sous divers tableaux. En zone rurale, par exemple, le stigmate servile y persiste, les liens de dépendance et d'exploitation y perdurent, et suscite des drames individuels et familiaux. Certains enfants sont encore utilisés abusivement dans les plantations, les exploitations minières et autres chantiers pour effectuer des travaux forcés et rudes. À côté de cela, l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants reste d'actualité. Dans les campagnes comme dans les métropoles, le travail clandestin gagne du terrain. Des emplois indécents et pas toujours rémunérés à leur juste valeur. Ces clichés et bien d'autres concourent à enraciner le phénomène de l'esclavage, présenté comme l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Allons à présent du côté de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé où vient de s'achever la cérémonie d'installation du délégué régional de la Sûreté nationale du centre. Le commissaire divisionnaire Didier Nga, le chef de la police a été installé par Martin Barganguele, le délégué général à la Sûreté nationale. Alors Pierre Ibembe, dites-nous quelle a été la principale recommandation formulée Bon après-midi à vous du studio, nous sommes ici à l'esplanade de l'hôtel de ville pour cette importante cérémonie présidée par le délégué général à la Sûreté nationale pour l'installation du délégué régional de, cette, de ce corps d'élite pour la région du centre. Il s'agit du commissaire divisionnaire Didier Nga qui prend les rênes de cette région qu'il connaît bien pour avoir été directeur régional adjoint et qui a été fortement interpellé par le patron de la police Martin Bagagré pour combattre la résurgence de la criminalité urbaine, du désordre urbain et de la lutte contre les stupéfiants et d'améliorer la qualité du service proposé aux populations. La police, vous savez, elle est toujours, elle est toujours avec la, la, la population et alors elle doit être fusionnelle, elle doit être en harmonie avec cette population. 
c'était un peu les quelques, les quelques recommandations faites Oh, par le patron de la police, à ce commissaire divisionnaire qui a traîné, qui traîne derrière lui une panoplie de, de faits d'armes. Je suis Pierre Evémé depuis l'esplanade de l'hôtel de ville. À vous le studio. We now go over to the northwest region where news reaching us says the Babajo Bamenda Road is impracticable. The stretch of road has been under construction for some years now, is said to have divided, leaving hundreds of passengers stranded. Let's try to get over their life and get our reporter live, Kilo Valerine Salai, who should be telling us how bad the situation is out there. Valerie, can you hear me? Welcome here to um, Doshi in uh, Bambutu's west uh, region. Uh, it's far away from the northwest, uh, technically and geographically, but the impact is so much felt in the northwest. And this incident, as you can observe here, the road uh, linking the northwest and the west region completely cut off following intensive rains uh, yesterday. And we're told that there's been serious suffering on the part of the users, the road users, as well as the business persons, and I'm going to meet one of them. Hello, sir. Thanks very much uh, for talking live on TRTV Midday News. Uh, Welcome, sir. Who exactly are you in terms of the business activities that you do, and how is this fruit, the way it is, going to impact your activities? I'm a spice businessman. We, we produce spices from uh, uh, from Pinyin, Santa. We, we, we transfer it to Douala and Yaoundé. To transport them dollar and yaoundé so this is going to impact uh, you negatively in terms of your business uh, it has activity. really 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 affect our business We're sorry for that uh, cut there, but we have gotten the essential. The Babajo Bamenda Road is begging for renovation. We go over to the southwest region where the World Forestry Day has been observed with a call for every individual in their different levels to participate in the preservation of the natural resource. This was the call made by the Delegate for Forestry for the Southwest during celebrations to mark World Forestry Day. Re details of one of our correspondents from CRTV Southwest. Celebrated every year on March 21, the International Day of Forest aims at raising awareness on the importance of preserving our forest as well as planting trees to replace those that fall after they've attained maturity or brought down by winds or other atmospheric conditions. We thought that if we teach a child how to plant a tree, even when he or she grows old, he will not forget the habit. Because the importance of trees cannot be overemphasized. The tree or the forest is where we will get our food products, we have medicinal plants. It helps to stabilize the ecosystem and there are so many importance of the tree. To ensure we do not lose our main source of oxygen, the delegation of forestry and wildlife passed down the culture of planting trees to some pupils of Government Bilingual Primary School Bakingili. How to transplant something like an orange? Trees gives oxygen, oxygen and it takes in carbon dioxide. So without the trees, we cannot live well. In line with the theme of this year's celebration, which is forest restoration, a path to recovery and well-being, the delegation of forestry and wildlife counts on all Cameroonians to plant at least a tree every year for the sake of future generations. Sortons de la forêt pour parler d'un baoba de la scène musicale camerounaise. Vous l'avez connu, guitariste, auteur, compositeur, arrangeur ou producteur. Toto Guillaume vient d'être anobli et rebaptisé Limuna Limate en langue doit la traduction, le petit oiseau. Il devra porter sur ses ailes les valeurs du festival Boutina qui vient de se tenir dans la capitale économique. Marie-Gabrielle Feugue. Après une série de rites ponctués par des incantations, des danses sacrées d'initiés au son de Balafon, Toto Guillaume, vêtu de ses nouveaux attributs, a effectué une procession devant les lamidos du Grand Nord, les dignitaires Sawa et des chefs traditionnels d'autres régions du Cameroun, dont celles du nord-ouest du pays. 
les autorités administratives et leaders politiques, tous ont fait le déplacement à la faveur de la 61e édition du festival Botina JDC. En tant qu'ambassadeur du festival Botina JDC, Toto Guillaume doit notamment initier les jeunes à la musique en perspective de la célébration dans trois ans des 20 ans de règne de Sa Majesté Iko Oli XV. En effet, le festival Botina signifie souche et n'est pas né d'un effet de mode. Il commémore un événement important qui a eu lieu un 25 mars. Il y a 61 ans, la Cour suprême du Cameroun avait tranché, avait reconnu que les Sonico étaient les premiers. C'est en fait ça que nous célébrons, c'est ça le festival quotidien. Il faut que tout le monde comprenne. Ce n'est pas quelque chose qui a été... Les Sonico sont les premiers de ce côté, du côté de la rive de droite du fleuve Mouni. Pendant le festival Botina, la population va s'exprimer sur ses préoccupations. C'est également l'occasion de témoigner son attachement à la chefferie traditionnelle et aux valeurs qu'elle incarne. Un carnaval a ponctué le festival Botina, JDC, journée des communautés, dans l'arrondissement de Douala 4e. Toto Guillaume également féru de football, ça tombe bien. Les lions indomptables du Cameroun sont à Praia. Ils affrontent demain un match éliminatoire de la Cannes Total 2021. Le Cap Vert, les poulains d'Antonio Conceição sont dans l'attente des résultats des tests Covid. Ce midi, retour sur le voyage des lions doit la Cap Vert dans les airs. Germain Noël et Senghi. Aéroport international de Douala, il est 14h ce mercredi. Les longs et non embarquent pour Praia, au Cap Vert. Le voyage est tranquille. Chacun est arrivé sur son téléphone portable. Cinq heures de temps plus tard, l'atterrissage est annoncé. Nous sommes euh, décontractés. Le groupe y vit bien, les joueurs y sont sereins. Donc euh, je crois que c'est avec un très bon état d'esprit que nous, nous atterrissons ici à, au Cap Vert. C'est une équipe qui veut aller à la Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui va tout donner, c'est une équipe qui est prête à tout pour se qualifier. Ça y est, les champions d'Afrique 2017 sont à destination, accueillis par un vent sec. À l'aéroport, un drapeau aux couleurs nationales porté par un compatriote est aperçu. Moi c'est Jules Ndiki, euh, représentant de la communauté camerounaise au Cap Vert. Euh, nous sommes venus supporter les lions et les accueillir jusqu'à euh, l'hôtel. On s'est mobilisé, mais compte tenu de, de, du coronavirus, nous ne savons pas vraiment si nous aurons l'accès au stade. C'est ça notre propre difficulté pour l'instant. C'est ici au Praia Viapi Hôtel, un chic établissement de quatre étoiles où les lions et non ont passé leur première nuit. Ce matin, repos général, une séance d'entraînement à 15h au stade national de Praia. Séance de mise en place tactique où Antonio Concesao affinera sa stratégie. Match prévu ce vendredi à 17h, heure de Yaoundé. Le Cameroun veut gagner. When on leaving Praia in Cape Verde, the Indomitable Lions are currently there ahead of their game against the Blue Sharks of Cape Verde. Tomorrow, uh, the game is part of uh, Day 5 qualifying action of the 2021 Afghan that will be staged in Cameroon. All 24 players are said to be ready for the game. From Praia, Simon Leonga reports. Praia, the capital city of Cape Verde, is up as the people go about their normal activities despite the presence of the five times African champions in town. Though football is still to take center stage in their discussions, the people still have a place in their minds for that game. Uh, tomorrow we're going to play against Cameroon and uh, we already gained Cameroon 2-0 last time in 2000, probably 17. And we hope that Cape Verde and Tubarons will gonna win. Cape Verde has always good players who live here, but the people who are because now we have this problem in with COVID, some comes, some doesn't come. But still Cape Verdean players are gonna play against Cameroon and I hope they win on him again. And this the 24 Lions were aware of before embarking on the journey to the West African island. Though they seemed relaxed during the flight, never did they lose focus on the objectives out here. 
just uh, to support us for this game and then uh, always stay behind, behind us. We're going to give it 100% and to and win this game for, for them. So we have to do our job. The coach gave us already some advices about the team. So we are going to do what we are used to do. And it is here at the VIP Prayer Hotel in downtown Praia that the Indomitable Lions of Cameroon are staying since last night upon arrival out here at the capital city of Cape Verde Island. The team for now, the players are still sleeping. They'll be having their breakfast shortly because of the time difference we have with Cameroon out there, two hours behind time with uh, Cape Verde out here. And so after that, uh, they'll be having a little time out before uh, destination which will be the stadium out here, the Cape Verde National Stadium, for the reconnaissance training session ahead of tomorrow's match that will begin at 3 p.m. out here in Cape Verde, 5 p.m. in Cameroon. Thank you very much, Simon Leonga, and to the entire team out there. We wish the Lions the best. It's on that edition that we wrap up this uh, newscast on behalf of the entire technical crew. It is a goodbye from us. See you tomorrow. Merci, Emanuela. Madame, Monsieur, le meilleur de l'info, c'est sur la CRTV. Je vous exhorte de nouveau. Apportez vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Audio Genesis.